ഹമദുഹുസിനാ ഹീ <laughs> ഫീലമിഹിൽമജീദിഫുർക്കോനിഹിൽമി ഹിമിനോഹ ഹുമല മുഹമ്മദ് <Sessizuk> ബാത്തിലാത്തോക്ക നമൂണയിൽ സുന്നത്ത് ഹക്കീമ നഫ്സ് പീര കാമേൽ ഹജ്രത്ത് അല്ല ഹജ്രത് മൗലാന അബ്ദുൽ ഹാമിദ് പീർ സാഹേബ് മധുപൂർ ദാമത് ബർക്കാത്തുഹുമുദ്ദിയാ വിശേഷ ഭക്ത ഹിസബെ ആലോചന പേശ കൊറേ അപ്പാദ സാമ്നെ വിശിഷ്ട ഇസ്ലാമി ചിന്തബീദ് مفسر قرآن الحاد حضرت حافظ مولانا مفتی رفیق الاسلام شردار خطیب بینکٹاون جامع مسجد پرنسپال بینکٹاون مدرسہ شابہر دھاکا اے چھرا اوپستد ہوئے چھن حضرات علماء کرام مربیان عظام اتر علاقہ ابن پارشو برتی علاقہ اربی بن مسجد تھے کہ آگا تو محترام آئی مئی مساجد خطب آئی مساجد مکرم علماء بی بن مدرسہ اسکول کالیج انیورسٹی شکھ ہنگون تھے کہ آگا تو مکرم ساتیزا شنمانی تو شکھ ہک مانرلی 
আমার সামনে উপবিষ্ট আমার অতি কাছের অতি নিকটের অতি মহাব্বতের হৃদয়ের গহীনে যাদের স্থান মনের মনে কুঠায় যাদের জায়গা হিরক্ষণ্ড সমতুল্য চাঁদের সৌন্দর্য থেকে হার বানিয়ে দেয় তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে আগত ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দূর দিনে সিপাহালের দায়িত্বভার পালনকারী খালিদ বিন ওয়ালিদ রদি আল্লাহ তালুর উত্তরসরি গাজী সালাম উদ্দিন আইয়ুবি জামাল উদ্দিন আফগান রহিম আহমদ্লার উত্তরসরি তারিক বিন জিয়াদ মোহাম্মদ বিন কাসেম রহিম আহমদ্লার উত্তরসরি সমবয়সী তরুণ এবং যুবক ভাইয়েরা সেরে তাজ মাথার মুকুট সমতুল্য শ্রদ্ধা ভাজন মুরুব্বি বাবারা স্নেহের কচি কাচারা তল এবল আইলেন ছাত্র ভাইয়েরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আলী সন্দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান আল্লাহ তাবরকা এ অশান্তময় পৃথিবীর অশান্ত পরিবেশ থেকে গুনাহে ভরপুর অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের ঘোর আধার থেকে অমারিষা থেকে জুলমার থেকে রহমতের হাত ছানি দিয়ে লাখ কোটি মুমিন মুসলমানের মধ্য থেকে আমার আপনার মতো অযোগ্য নালায় গুনাহাগার বান্দাদেরকে নির্বাচন করে দুনিয়ার মাটিতে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের ভাষায় জান্নাতের বাগানের মধ্যে ওলামা ইকরামের মাজলিসে কোরআন হাদিসের মাহফিলে বাওয়াফত বা আজমত বা মোহাব্বত শামিল হওয়ার তো ফিকদান করেছেন এই জন্য আল্লাহ পাকের শেখানো ভাষায় শুক্রিয়া আদায় করছি জবান ছেড়ে একযোগে সকলে মিলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিন মাজিলিসে বসিয়েছেন রাত এখন এগারোটা পঁচিশ বাজে ক্রমান্বয়ে রাত গভীর হতে চলেছে এই গভীর রজনীতে চতুর্দিকে নিস্তব্ধ নীরবতা পশু পাখিরা এখন ঘুমন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরজা এখন উন্মুক্ত গোটা পৃথিবীর সকল সালতানাতের দরজা রাজা বাদশাদের দরজা বন্ধ হয়ে আছে কিন্তু সকল রাজাদের রাজা সকল মালিকের মালিক আসমান এবং জমিনের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরজা এখন খোলা এই গভীর রজনীতে মহান মনিবের দরবারে এই দরখাস্তটুকু নাম আপনাদেরকে নিয়ে আমি পেশ করতে চাই আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে হেদায়ত নসিব করেন সবাই বলুন আমিন হেদায়তের পথে হাজার বাধা হেদায়ত হচ্ছে সঠিক পথ সঠিক মত সঠিক আকিদা বিশ্বাস সঠিক আমল যা এক মাথা হচ্ছে দুনিয়াতে আর এক মাথা হচ্ছে জান্নাতুল ফের দশের মধ্যে হেদায়ত বড় দাবি নিয়ামত বহু ইলিম হাসিল করা যায় অনেক জানা যায় কিন্তু হেদায়ত পাওয়া যায় না হেদায়ত ভিন্ন জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন বান্দাকে দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে হেদায়ত আল্লাহ পাক যেন সেই হেদায়ত আমাদেরকে দান করেন সবাই মনে মনে ভাবেন যে আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের জন্য হেদায়তের প্রয়োজন আছে যারা বুজুর্গ আল্লাহর অলি পীর দরবেশ বড় আলেন তাদের বোধ হয় হেদায়তের প্রয়োজন নাই এখন আপনারা সবাই বলুন তো সকলের হেদায়তের প্রয়োজন আছে না নাই সবাই আরেকটু জুড়ে বলুন হেদায়তের মার্কাজ এবং মারহালাম হেদায়তের মাকা এত উচ্চাঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত উপরে তার স্থান দিয়েছেন তামাম দুনিয়ার সকল নবীদের সর্দার 
امام المرسل رحمت للعالمین خاتم الانبیاء نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینی پر جنت اللہ کا زہدہ تیر جنت دعا کرتے ہیں اللہ رسول بلتے ہیں اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفافا والغناء اللہ چاہتے ہیں انی اسألک الہدا شبر آگے نو بیجی اللہ اللہ رب العالمین ایک آسے بولتا رب العالمین انی اسألک الہدا امی تمہارا قصہ ہدایت چاہیں والتقا تمہارا قصہ میں تقوی چاہیں والعفافا والغناء امی تمہارا قصہ پویتر جیبان چاہیں والغناء ایبان و مخبک کی جیبان تمہارا قصہ تھے کہ امی چاہیں मानुषर का सुझन हाथ न पत्ते हों, अमर जनों मानुषर फोकेटेड दिखे ताकि ये थकते न हों, शे गिना तुम्हें आम के दान करो शे धोरण दो तामक के दान करो, वो लाफाफ, आम के पुरी छंटो जिंदगी दान करो, आम के हैदायत दान करो, आम के तकुवा दान करो, अपना ना मार प्रस्तुत जवाब दिया बोलूँ अमार नो बीट दिले ताको वाद चिलो ना चिलो ना जब अब तक इन्तु बिश आस्ते होया करो जब अब तक ईमान दरे मतो जवाब दिया इति ईमाने प्रश्न तो आपनर सबाई बोलूँ अमद रसूले दिले ताको वाद चिलो ना चिलो ना कम ना बिशी अत्ता यत पुरी छट ना चिलो ते छुट्टी बसुर जिंदगी थी चार चट्टा बार हुजूरे रकाल हुजूरे सिनाटा के जिब्राइल अलैहि हिस्सलातु सलामेर मद्द में अल्लाह रब्बुल अलामीन हुजूरे कोलेज़ जाता के बेर कुरे चें ये मन क्या अल्लाह सुबहान हुवा ताला आता था के ये मन भावी पुरुष शुद्ध कुरे चें ज़ोम्ज़ो मेरे पानी दारा धोते कुरे दिए चे� यह तो पूरी शुद्ध हो यह तो नीच एंड क्लीन पूरी छुट्ट मात्रा वाला व्यक्ति अल्लाह के बोल चल अल्लाहुम्मा इन्नी अस अल्लाह हुदा अल्लाह तुम्हार का समी है दयत से और तुका तुम्हार का समी तकुआ चाहे और लाफाफा पूरी छुट्ट ना जिंदगी चाहे और गिना और मुखा पे किसी बार अल्लाह तुम्हें आम आमादे रोकते रहिए तो निपुणेश करें ची पास दिन होए नहीं नमाज धोरें ची स्वाइतन तारे बुझाए तोर से देवरा पर हिस्सगर मुन्शिगन जान नहीं ठीक ही नहीं बोलो और तकुआ नहीं और ही मर नहीं आमी होले अब पूरा मुन्शिगन दिन मुन्दे शॉट चाहे देवरा अल्लाह रूली आमी होले अब दिन दार दिन वाला मौनी करे जिब्राइल अलैहि सलात उस समय बुद्धि तार का सेहस ये मुन्ने एक तबाह तार मुद्दे चले आस ओहंकार तार मुद्दे चले आस कारों माथार मुद्दे जो दुबी ना देखे मुखेर मुद्दे जो दारी ना देखे शोरा शुरू तार दुजुगियार जहान ना भी मौने कुटते था क्या निजेर जान ना ती मौने कुटते था कि ये बोलो حضرت عمر ابن الخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جار کے مرحلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھین لو کان من بعدی نبی لکان عمر نبیان امار پر جو دیم اے زمین کنو نبی آشتو تاہلے اب شای حضرت عمر نبی ہوئے جیتو شای عمر بولے اے من جو دیکن گھوشن آشی तमाम जगह तेरे शकल मानुष गुला जन न तेजा भी शोध मात्र एक जन व्यक्ति जहान न मेरा गुने जुल भी आमी उम्र इर भय हो इन नज़र हुए जहान न मेरे लोक टामी हुए जाए अब आज जो दिन एमोन एक ते घोषणा है सिर्फ तमाम जगह तेरे सौ मानुष गुला जहान न मेरा गुने जुल भी शुद्ध मात्र केवल मात्र एक जन व्� अल्लाह पाके रोहमत या तो बिशिया शाकुरी 
আমার মনে হয় যে লোকটা জান্নাতে যাবে সেই লোকটা আমি উমর হব কারণ আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল ইমানু বাইনাল খাউফি আর রাজা ঈমান তো তাকে বলে যার মধ্যে ভয়ও থাকবে আশাও থাকবে দুটুই থাকবে সাউন্ডটা একটু কমাই দাও ই কই মাইকম্যান কই বাইরে চলে গেল একটু ঘুরে দাও তাহলে একটু ওদিক ঘুরে দাও হ্যাঁ সামান্য ঘুরে দিলে হবে বেশি ঘুরে না হ্যাঁ ঠিক আছে এখন ব্যাস ওনাদের কানে যেন আঘাত না লাগে তাহলে হেদায়ত অনেক দামি সম্পদের নাম হচ্ছে হেদায়ত তাকুয়া অত্যন্ত দামি নিয়ামতের নাম তাকুয়া এগুলো দাবি দাবা করে হয় না এগুলো ইলিম কালাম বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে হয় না শুধু ইলিম দিয়েই যদি কেউ হেদায়ত পেত তাহলে শয়তান থাকতো সবচেয়ে বড় বেশি হেদায়ত প্রাপ্ত কথা ঠিক কিনা যদি বলেন না কেন কারণ জান্নাতার জাহান নামের কথা আমরা দেখে জানি না আমরা শুনে জানি আর শয়তান জান্নাত দেখে জানে জাহান নাম দেখে জানে এত ইলিম তার আছে এত ইলিম তার মধ্যে ইলিম তার মধ্যে টাকা বুড়ার অহংকার সৃষ্টি করে দিয়েছে তার মধ্যে হেদায়ত নাই পক্ষান্তরে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিম যার মধ্যে আল্লাহ ইলিম দান করেছেন সৌন্দর্য দান করেছেন ক্ষমতা দান করেছেন পবিত্র জিন্দগি দান করেছেন সম্মান দিয়েছেন সব কিছু দেওয়ার পরে সামান্য পরিমাণ অহংকার তার দিলের মধ্যে ছিল না হেদায়ত ভিন্ন জিনিস হেদায়ত আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে সবাই হেদায়ত পায় না शुदुम्र जमाय देर बला है बोल बक्ता दारूण गल्प बोले अमुक दादा पी सहेब गल्प অমুক নানা বি সাহেবের গল্প বলে দারুণ বয়ান করেছে কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি ছিল কোরআনে কেরমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান পঁচিশ থেকে সাতাইশ জন নবী রসুলের কাহিনী আল্লাহ পাক লিখে দিয়েছেন তার মধ্যে হেদায়ত আছে লক্ষ লক্ষ সাহাবি তাদের প্রত্যেকের জিন্দগির মধ্যে আল্লাহ পাক হেদায়ত রেখে দিয়েছেন শিক্ষা রেখে দিয়েছেন কারণ হল আল্লাহর নবী বলেন অনুসরণ করবে তুমি হেদায়ত পেয়ে যাবে বন্ধুগণ আমার এই জন্য সবার আগে মা ফিল আল্লাহর কাছে এই দোয়া ফিল রব আমি তুমি আমাদের সকলকে হেদায়ত দান করে দাও যদি বলুন আমি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তাকুয়া দান করেন আল্লাহ পাক পবিত্র জীবন আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ পাক যেন অমুখাপেক্ষি জিন্দগি আমাদের দান করেন আল্লাহ আমিন বলেন এই জন্য ঋণা ও অমুখাপেক্ষি জিন্দগির যে কত মূল্য আল্লাহ পাকের কাছে ইমাম সাহেব যারা আছেন তাদের জন্য আমি সকলকে সব সময় বলি যারা নামাজ পড়ান তাদেরকে যোগ্য বেতন আপনারা দিবেন যোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিবেন আমার দেশের নেজাম হল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে টাইলস করবে দামি দামি বাতি লাগাবে কোনো কিছু গায়ে যায় আসে না কিন্তু ইমাম সাহেবের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখবেন এত কৃপণতা করে একটা রিক্সাওয়ালা যতটুকু না টাকা ইনকাম করে একজন খদিব সাহেবকে তার চাইতে কম বেতন দিয়ে মানুষ রাখতে চায় ঠিক কিনা বলে শুধু তাই না হাজার জবাবদিহি 
আপনার ইমাম হেদায়তের বয়ান কিভাবে দিবে আপনি তো সুত্থুর সেক্রেটারি সাহেব এক নম্বরে সুত্থুর থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মসজিদ কমিটির দায়িত্বে যারা থাকেন সুত্থুর ঘুষখোর এই লম্পট শ্রেণীর লোকেরাই বেশিরভাগ দায়িত্বে থাকে বেনামাজিরা বেশি দায়িত্বে দায় কথা ঠিক কিনা আল্লাহর ঘরের সাথে সম্পর্ক নাই নামাজ নাই রোজা নাই পরহেজ গাড়ি থাকে এদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে मूल्यायन करते चाय आलेम के मूल्यायन तो बंदा कर दिले मध्य आल्ला भय आल्ला पुराने इलिम से আমি ঘৃণার কথাই বললাম ও মুখাপেক্ষি জিন্দেগি দামি সংসদের না কোন আলিম যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ রিস্কের ভয় চালা তারা না থাকে তিনি হক কথা বলতে পারবেন না কারণ বয়ানের সময় বয়ানের সময় দেখা যাবে তিনি আপনার পকেটের দিকে তাকায় আছেন তিনি সুদের কথা বলতে ভয় পাবে ঠিক কি না আবার পক্ষান্ত বাংলাদেশের বহু জায়গায় এরকম আছে আলে মোলামা তাদেরকে মোহাম্মদ করে তাদেরকে শ্রদ্ধা করে সম্মান করে এমন শিক্ষিত মসজিদ কমিটি বাংলাদেশে আছে না নাই আরো যদি বলে তবে সেই সংখ্যাটা খুব কম ঢাকাতে দক্ষিণ বরস্থ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ আমরা ধারাবাহিক কয়েক বছর সেখানে তাফসির করেছি তার অজান্তে আমি সেই মসজিদ কমিটির সভাপতির জন্য বহুবার দোয়া করেছি ইনি বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার আলেমনা কিন্তু আলেমের সোহবত তিনি পেয়েছেন ইউসুফ সাহেব তার নাম আলেমদেরকে এত শ্রদ্ধা করেন সম্মান করেন আমরা একবার তফসির মাহফিলে সেখানে গেলাম যাওয়ার পরে দৌড়া এসছে এসে আমাদের জুতাটা নেওয়ার জন্য দৌড়ে আসছে আপনি ভাবেন যে লোকটা দক্ষিণ মনস্থ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সভাপতি এত সম্মানিত ব্যক্তি তিনি দৌড়ে আসছেন আমি দিলাম না যে না না এটা হয় না আপনি কেন জুতা নিবেন ওই লোকটা আমাকে বলছে যে হজন আপনি হচ্ছেন আমাদের এলাকার মেহমান আমাদের মসজিদে আপনি বয়ান করবেন একজন আলেমের জুতা আমি ধরলে আমার কদর কমবে না আলেমের জুতা ধরলে আল্লাহ আমার সম্মান বাড়াই দিবে চিৎকার দিয়ে বলেন না সোহান এ জগতে ভালো মানুষ তো আছে কিন্তু সেই সংখ্যাটা খুব কম ঠিক কি না এই অংশটা খুবই খুবই কম सम्मान कर मोहब्बत कर কারণ আলেম যদি অমুখাপেক্ষী জিন্দেগি থাকে তিনি যে কোরআন এবং হাদিসের কথা বলবেন বনিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি জাকাতের কথা বলবেন নামাজের কথা বলবেন সুদের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলবেন ঘুষের বিরুদ্ধে কথা বলবেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবেন জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলবেন কারণ তার আপনার প্রকৃতির দিকে তাকায় থাকার মাকসাদ থাকবে না তখন দিন প্রচারটার মাকসাদ হয়ে যাবে প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে কেমতের দিন আল্লাহ সকলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে নবীদের কাল্লা পাত তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন আচ্ছা আপনারা বলুন তেইশ বছর নবুয়তে জিন্দিগিতে আল্লাহ রসুল যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার মধ্যে কোনো ভুল ছিল অপূর্ণতা ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এরপরেও বিদায় হজের ভাষণের সময় আল্লাহ রসুল লক্ষাধিক সাহাবাই খামের সামনে হজুর বলছেন হে সাহাবাই খাম তোমরা সাক্ষী থাকো আমি কি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি তোমরা সাক্ষী দাও আরাফার ময়দানে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবি দাঁড়ায় আছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবি সোয়া লক্ষ সাহাবি এক যুগে দাঁড়ায় সাক্ষ্য দিলেন বালাইয়ার নবী আমরা সাক্ষী হয়ে গেলাম 
আমরা সাক্ষী হয়ে গেলাম আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন এই সাক্ষ্য দেওয়ার পরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলি উঁচা করে আল্লাহর দিকে তাকায়া বলছেন রব্বুল আলামিন ও আল্লাহ তুমি সাক্ষী হও তুমি সাক্ষী হয়ে যাও তুমি সাক্ষ্য হয়ে যাও আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করে যে আমার সাহাবীরা সাক্ষ্য দিয়েছে তুমি সাক্ষী হও উপস্থিত সাহাবায় গ্রাম বলেন আল্লাহর নবী এমন ভাবে আল্লাহকে ডেকে ডেকে ইশারা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকে আল্লাহ পাককে সাক্ষী রেখে সাক্ষী থাকার কথার জন্য বলতেছিলেন আমাদের মনে হচ্ছিল আল্লাহ সুবহান আল্লাহর মাঝে আর সে তখন বিশ্বনবীর মাঝে কোনো পর্দা ছিল না আল্লাহ আকবর এমন ভাবে তিনি বলতেছিলেন আল্লাহ তুমি সাক্ষী হ তুমি সাক্ষী তুমি সাক্ষী হল্লাহ আকবর তুমি সাক্ষী হও আমি দায়িত্ব পূর্ণ করেছি তার কারণ হলো কেমতের মাঠে প্রত্যেকটা নবীর সুল কি জিজ্ঞেস করা হবে দায়িত্ব পূর্ণ করেছিল কিনা নু আলহি সালাতামকে জিজ্ঞেস করা হবে মুসা আলহি সালাতামকে জিজ্ঞেস করা হবে ঈসা আলহি সালাতামকে জিজ্ঞেস করা হবে মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হবে আল্লাহ নবী এই জন্য খুব পেরেশান থাকতেন উম্মতের জন্য আমাকে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক সাক্ষী বানাই দিবেন তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে আপনারা শুনেন না জিজ্ঞেস করা হবে সকলকে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ইমাম সাহেব খতিব সাহেব যদি তিনি বক্তৃতার মধ্যে হক কথা লুকিয়ে যান হয়তো দুনিয়াতে চাকরি ঠিক থাকলো কিন্তু আখরাতে জান্নাতে টিকেট তিনি হারাই ফেলবেন মানুষকে তো খুশি করার জন্য মানুষকে খুশি করার জন্য ফাঁসাকের প্রশংসা হয়তো মঞ্চ করা যাবে दुनिया सामान्य स्वास्थ्य उद्धार कर বাংলার জমিনে কত মঞ্চ কায়েম করা হয় যে প্রত্যেকটা মঞ্চের মধ্যে ফাঁসেকের প্রশংসা করা হয় ঠিক কিনা জুড়ে বলেন ফাঁসেকের এত প্রশংসা আমার নেতা তোমার নেতা দেশের নেতা দশের নেতা আকাশের নেতা বাতাসের নেতা এত বড় নেতা ভালো করে তার জিন্দিগির দিকে তাকায় দেখা যাবে সারা জিন্দিগিতে নামাজ পড়ে না রোজাও রাখে না মিথ্যা কথা বলে যদি মিথ্যার উপরে কোন পিএইচডি আর ডক্টরেট করা যেত আর এর যদি কোন সার্টিফিকেট থাকতো তাহলে জিন্দিগি তালাশ করে তাকে মিথ্যার উপরে ডক্টরেট দেওয়া যেত ঠিক কিনা তার প্রশংসার কোন অন্ত নেই শেষ নাই সীমাহীন প্রশংসা ইদা মুদিহাল ফাসিক ইহতাজ্জালাহু আরশুর রহমান ফাসিকের প্রশংসা করা হচ্ছে আল্লাহ তুমি মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো অবস্থা আমাকে তৈরি করে দিও না তুমি আমাকে ঘৃণা সেই ধরনটা এতটুকু উদ্ধার করো 
আমি যেন মানুষের পকেটের দিকে তাকিয়ে না থাকি চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহান পবিত্র কোরআনি কারিমের মধ্যে সুরে আনকাবুতের শেষ দিকে বলেন আমি আমার রাস্তা সমহ হেদায়তের রাস্তা সমহ তার জন্য খুলে দেব আল্লাহ পাক রাস্তা খুলে দিবেন প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হতে হবে जवाबिगत भावना আমি কেন বলি তার কারণ হলো কোরআনি কারিমের ওই আয়াত যখন আমার মনে পড়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন বলেন <laughs> কিতাবের মধ্যে আল্লাহ পাক যা নাজিল করেছেন তার কিছু অংশ যারা লুকায় রাখে গোপন করে রাখে কেন লুকায় রাখে আর কেন গোপন রাখে উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার কিছু স্বার্থ তারা হাসিল করবে আসল কথা বলতে চায় না আসল কথা বললে নেতা নারাজ হয়ে যাবে এই জন্য বলতে চায় না ঠিক কিনা বলুন साधारण खबर खेलो ना जहां नाम आगुन भक्षण करलो क्या कथा बोलें ना जिज्ञेस दायित्व सम्पर्क जिज्ञेस दायित्व सम्पर्क नबी रसुल जिज्ञेस दायित्व सम्पर्क এভাবে প্রত্যেকটা মানুষকে কে আমাদের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে করতে হবে আমার বন্ধুগণ এই জন্য সকল ভাইদেরকে বলবো সবাই দায়িত্বশীল হয়ে যা অন্তত পক্ষে দেশের দায়িত্ব আপনি পালন যদি নাও করতে পারেন পরিবারের দায়িত্বশীল আপনি আপনার পরিবার সম্পর্কে আল্লাহ পাককে আমাদের মাঠে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক কিনা যদি বলুন না ঠিক কিনা दायित्वशील दायित्वशील गाजा खा बर्तमान सबसे बड़ फेतना मदक फेतना 
স্কুল কলেজের ছেলেদের ব্যাগের মধ্যে ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যাচ্ছে চরিত্রের বালাই তো সব শেষ হয়ে গেছে এখন একটা চরিত্রবান পূর্ণবতী মেয়ে খুঁজে পাওয়া সোনার হলি হরিণ পাওয়ার মতো দুঃসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা পবিত্র নারী আপনি খুঁজে পান এটা পবিত্র ছেলে আপনি খুঁজে পান চরিত্রবান ছেলে শিক্ষিত হয়েছে ক্লাস ওয়ান থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি হাতিয়েছে বাংলা বিভাগ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে অনার্স কমপ্লিট করল যাদের বই সে পড়েছে কথায় আসে পাত্রের মধ্যে যা থাকে ঢেলে দিলে তাই পরে পাত্রের মধ্যে পেশাব থাকে ঢাললে তার থেকে পেশাব করবে পাত্রের মধ্যে মধু থাকলে ঢেলে দিলে সেখান থেকে মধু পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নাই ঠিক কিনা একজন বক্তা যিনি বয়ান করেন তার মধ্যে যদি কোরআন হাদিসের ইলিম থাকে আমল থাকে তাহলে তার জবান দিয়ে ইলিম আমলের কথাই বের হবে আর যদি তার মধ্যে সিরিক থাকে বেদাত থাকে কুফর থাকে বয়ান দিয়ে সিরিক বেদাতের কথাই বের হবে ঠিক কিনা বুঝলে বলেন বাংলার জমিনে এখন শত শক্ত শত বক্তা বের হয়েছে যখন দেখলো ওয়াজের বাজার তো বড় গরম আমি আর ঘরে বসে থাকবো কেন ইলিম কালাম নাই সিরিক বেদাতের ঠিকাদাররা বক্তা হইয়া মানুষের ইমান নিয়ে ছিনি মিনি খেলে ঠিক কিনা বলেন কোরআন হাদিসের কথা বলে না কোরআন হাদিসের কথা বলে না বাবা দাদা নানা গাজা বাবা তাদের গল্প বলে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের পকেট ভারী করার কিছু উদ্দেশ্য ঠিক কিনা ধরে বলো সবাইকে মনে রাখতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যেখান থেকে পাগল ছাগলের কাছ থেকে এলেম নেওয়া যাবে না যার কাছ থেকে এলেমটা হাসিল করো বা আগে তার সম্পর্কে ভালো করে জেনে নিতে হবে ঠিক কিনা যা বলে যে কথা আমি বলতেছিলাম মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করল বারো চোদ্দ বছর ষোলো বছর লেখাপড়া বিশ বছর লেখাপড়া করেছে অনেক ডিগ্রি অর্জন করেছে কিন্তু চরিত্রের ডিগ্রি তার মধ্যে আসা নাই তার কারণটা কি যে সিলেবাসে সে বইগুলা পড়েছে ওই বাইক বইগুলা হুমায়ুন আহমেদের লেখা হুমায়ুন আজাদের লেখা শামসুর রহমানের লেখা শামসুর রহমানের বই পড়ে কোন ব্যক্তি চরিত্রবান হবে না তসলিমার লেখা পড়ে কেউ জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী হবে না হুমায়ুন আহমেদের বই পড়ে কেউ পণ্ডিত হবে না হুমায়ুন আহমেদের পরে বই পড়ে মানুষের নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন নারীর প্রতি আকর্ষণ বাড়বে এবং তাদের বই থেকে ইপটিজিং শেখানো হচ্ছে যদি কিচ্ছা কাহিনী মোট বল পড়তে মনে চায় ও মুসলমান বন্ধুগণ তিরিশ পরা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত সুন্দর সুন্দর ঘটনা লিখে দিয়েছেন ওই ঘটনাগুলো সন্তানদেরকে পড়ার নিজে পড়ুন তার মধ্যে নোংরাবি নাই তার মধ্যে আল্লাহ পাকে হেদায়ত রেখে দিয়েছে বুশের সফর নামা থেকে কিছুই শিখতে পারবে না বর্তমানে বিজ্ঞানীদের দর্শন থেকে আপনার সন্তান কিছুই শিখতে পারবে না আপনার সন্তান শিখতে পারবে সাতাইশ জন নবী রসুলের ঘটনা তিরিশ পারা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন তাদের জিন্দগি আপনার সন্তানকে উপহার দিন কারণ নবীদের প্রত্যেকটা জীবনের মধ্যে যেমন আত্ম তৃপ্তি আছে তেমন মানুষের জন্য আল্লাহ পাকে হেদায়ত রেখে দিয়েছে মনে চাই পরে বিজ্ঞান শিখতে মনে চাই এখান থেকে শিখুন 
আমার দেশের মানুষেরা মনে করে এই মৌলবীরা কোরআন শরীফের মধ্যে কি পড়ে এগুলা পড়ে তো শুধু জঙ্গি হয় এগুলা পড়ে ধর্ম অন্ধ হয় এখন ইদানি কিছু বুদ্ধিজীবীরা যাদের কাছে বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসা সিলেবাস থেকে জিহাদের অধ্যায়কে তারা বাদ দিয়ে দিচ্ছে আশ্চর্য হবেন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই সোনার বাংলাদেশ হাজার আউলিয়া শুয়ে আছে যে মাটিতে পবিত্র ভূমি বানিয়েছে সেই পবিত্র ভূমি থেকে জিহাদের আয়াত থেকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের দাবি কি বুদ্ধিজীবীদের দাবি হলো এই জিহাদি আয়াত পরে পরে লোকেরা সন্ত্রাস হচ্ছে জঙ্গিবাদ তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে তাদের অপবাদ আমি বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানাই আমি আমার উপস্থিত সকল ভাইদেরকে বলতে চাই আপনারা সাক্ষী হয়ে যান দেশ স্বাধীন হয়ে গেল আজকে সে চল্লিশ বছর এই সে চল্লিশ বছরের মধ্যে বাংলার জমিনে যত জঙ্গি হামলা হয়েছে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে মানুষ যারা হত্যা করেছে তারা মাদ্রাসায় পাশ করে আলেম হয়েছে কিংবা মসজিদের কোন ইমাম কিংবা মোয়াজেন কিংবা কোন খাদেম এমন কোন নমুনা কি বাংলার জমিনে কেউ প্রমাণ করতে পেরেছে আর যদি বলুন চিৎকার দিয়ে বলুন এবং টুপিওয়ালা কিছু ধলুক ধরা পড়েছে কিন্তু এর সাথে শিকদারের মুখে তো দাঁড়িয়ে ছিল না ও তো সন্ত্রাসী ছিল কথা বলেন না কেন হলিয়ার গুলশানে বোমা হামলা যারা করেছে তাদের মুখে তো কারো দাঁড়ি ছিল না ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল তারা তো শুধু মুখের মধ্যে দাঁড়ি থাকলে সমস্ত মাদ্রাসার হজুররা জঙ্গি হয়ে যায় তাহলে দাঁড়ি সারা লোকদেরকে হাতে নাতে ধরার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানরা কেন জঙ্গি হবে না সেটা জানতে চায় সেটা বন্ধের কথা কেউ বলে না আসলে ওরা ভালো করে জানে এগুলা জঙ্গি নয় উদ্দেশ্য জঙ্গি দমন নয় আমি আমার ভাষায় বলি উদ্দেশ্য হলো হচ্ছে ইসলাম দমন ইসলামটাকে দমায় রাখা উদ্দেশ্য আল্লাহ নবীর আদর্শ আল্লাহ নবীর সুন্নাম আল্লাহ নবীর খ্রিস্টি কালচার ধর্মীয় খ্রিস্টি কালচার যারা জমিনের মধ্যে জীবিত না থাকে এটা হচ্ছে গভীর ষড়যন্ত্র এই জন্য একটা ছেলে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করে ফেলে সেই ব্যক্তি সুরা ফাতে হা ভালো করে বলতে জানে না এখন আপনারা সবাই বলেন এখানে সব দলের লোকেরা এখানে আছে আমার সন্তানদেরকে কোরআনের ইল শিখাবার দরকার আছে না নাই পক্ষে কারা কারা আছেন হাতগুলো দেখি আল্লাহ যেন হাতগুলো কবুল করেন সবাই যদি বলেন আমি হাত নামান সন্তানদেরকে আপনার সন্তানদেরকে কোরআনের ঘটনা শোনান তাহলে আপনার সন্তান গাজা খুর হবে না ইয়াবা খুর হবে না মাদক সেবী হবে না আপনার সন্তানকে ইউসুফ আলী সালামের ঘটনা শোনান তাহলে আপনার সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হবে না কি সুন্দর চরিত্র নবী ইউসুফ আলী সালামকে দান করেছিলেন হজরত ইউসুফ আলী সালাম দেখতে এত সুন্দর ছিলেন যেমন ছিল চেহারা সুন্দর তেমন তার চরিত্র সুন্দর তেমন ছিল গায়ের রং বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন চতুর্থ আসমানে যখন আমি নবী ইউসুফের চেহারার দিকে তাকালাম আমার কাছে মনে হয়েছে গোটা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক যত সুন্দর জতা বানিয়েছেন যদি তামাম দুনিয়ার সুন্দর জতাকে যদি দুটা ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে অর্ধেকটা ভাগ শুধুমাত্র আমার ভাই ইউসুফের চেহারার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করে দিয়েছে এত সুন্দর চেহারা এত সুন্দর আখলাক এত সুন্দর চরিত্র আল্লাপাক তাকে দান করেছিলেন সুন্দরী মহিলারা তাকে ডেকেছে একাকিত্বে গোপনে নবী ওই অন্যায় কর্মের মধ্যে তিনি পা রাখেননি আল্লাহ পাক তার প্রশংসা করে কোরআনে করিমে সুরাই ইউসুফ নাজিল করে গোটা জাহানের মানুষদেরকে নবীর প্রশংসা করেছেন চরিত্র শিখাই দিয়েছেন চিৎকার দিয়ে বলুন সোবাহান আল্লাহ 
কোরআনের ভাষায় আল্লাহ পাক বলেন কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার নবী ইউসুফ যে মহিলার ঘরের মধ্যে তিনি ছিলেন ওই মহিলা নবী ইউসুফ আলী সালাতামকে ফুসলাই চরিত্র ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কিন্তু নবী ইউসুফ আলী সালাতাম ওই মহিলার ডাকে সারা দিল না আল্লাহ সুবহান তাকে হেফাজত করলেন এমন ভাবে আল্লাহ পাক তাকে হেফাজত করলেন মহিলা তাকে তার দিকে যখন ডেকেছে ইউসুফ আলী সালাতাম তিনি বললেন তিনি বলছেন আমি তোমার সাথে জেনা করতে পারি না সন্দেহে তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আমাকে কূপ থেকে উঠায় এনে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন আমার সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন আমি তোমার সাথে অপকর্ম করতে পারি না চিৎকার দিয়ে বলেন সোহান এই শিক্ষা পৃথিবীর কোন বাংলা বইয়ে দেওয়া আছে সবাইকে জুড়ে বলতে হবে এই শিক্ষা কোন অঙ্ক বইয়ে দেওয়া আছে সায়েন্সের বইয়ে দেওয়া আছে তাহলে চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া আছে কোরআনে ঠিক কেন বলুন কোরআনে কারিমের মধ্যে চরিত্রকে শেখানো হয়েছে চরিত্র ভালো হবে কেমনি সন্তানদের প্রত্যেকের হাতে হাতে মোবাইল সামনে যদি পেশ করা যেত তাহলে তামাম দুনিয়ার মধ্যে যত জিনার বেবিচার ছড়িয়ে পড়েছে এত জিনার সহেলাভ হতো না মানুষের মধ্যে যদি পরিবর্তন আনতে হয় সন্তানদেরকে আল্লাহ পাকের কালাম শেখাতে হবে পারবো না ইনশাল্লাহ আমরা যদি বলুন পারবো তার মধ্যে যৌবন ছিল কিনা যদি বলুন তো সাহাওয়াত ছিল কিনা আগ্রহ ছিল কিনা সব ছিল আল্লাহ পাক হেফাজত করেছে নবীদেরকে এই জন্য আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে পবিত্র বানাতে চান তাদেরকে জিনা থেকে মুক্ত রাখতে চান আমাদের মা বন্দিরকে যদি হেফাজত করতে চান তাহলে সন্তানদেরকে কোরআন শেখানো অতীব জরুরি ঠিক কেন যদি বলেন এই যেটা একটা মহিলা বাদ আমি তো আমার ভাষায় বলি যে সমস্ত মেয়েরা যে সমস্ত মায়েরা যে সমস্ত বোনেরা এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন তারা যদি জীবনের অনেক দামি দামি ডিগ্রি দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাদের যদি নাও থাকে কোরআনে কারিম থেকে তারা একটা পর্দানিশীল জিন্দগি নিয়ে এখান থেকে তারা বের হয়ে যাবে মাদ্রাসায় পরে একটা মেয়ে আলিমা হয়ে যাবার পরে কোরআনে কারিম আর নবীর সুন্না আর সাহাবাই গ্রামের জীবনী থেকে এতটুকু ফাউন্ডার ইলম তার হাসিল হয়ে যাবে অন্তত পক্ষে সে জানবে বিপদটা আমাকে রাস্তায় চলা যাবে না বেগানা পুরুষের সামনে আমার যাওয়া যাবে না বিনা কারণে মার্কিটের মধ্যে ঘোরাফেরা করা যাবে না এই ইলিমগুলা মৌলিক জ্ঞানগুলো তার মধ্যে চলে আসবে ঠিক কেন যদি বলেন সে জানবে দেবরের সামনে যাওয়া হারাম সে ব্যক্তি জানতে পারবে ভাসুরের সামনে যাওয়া হারাম সে জানবে চাচাতো ভাই ফুবাতো ভাই খালাতো ভাইয়ের সামনে যাওয়া হারাম প্রয়োজনীয় কথা বার্তা থাকলে পর্দার আড়াল থেকে সেরে নিতে হবে কারণ এই শিক্ষা এই শিক্ষা এই ইলিম তিনি এখান থেকে হাসিল করতে পারবেন 
কিন্তু আমার দেশের সহশিক্ষা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই ইলিম সে হাসিল করতে পারবে না ওখান থেকে কিছু মেয়েরা ভালো হয় স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় করে সব খারাপ হয় না ভালো হয় তবে সেই ভালোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে না সেটা পারিবারিক ভাবে ভালো হচ্ছে কথা ঠিক কিনা বলে পরিবার থেকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে কিন্তু এই শিক্ষাটাকে বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্বুদ্ধ করছে যেন তার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকে তার বয়ফ্রেন্ড যদি না থাকে তাহলে সে আনকালচার হয়ে গেল ঠিক কিনা এটা বিশ্ববিদ্যালয় শেখাচ্ছে এই সোশ্যাল শেখাচ্ছে এই সমাজটাকে শেখাচ্ছে শিক্ষা দিচ্ছে কিন্তু সে যদি একটু ভালো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের কারণে ভালো হয়নি ভালো হয়েছে পরিবার উত্তম আর সুন্দর হওয়ার কারণে ভালো থাকার চেষ্টা করেছে তারপরেও কতটুকু ভালো থাকা যায় একমাত্র ভুক্তভোগী যারা তারা এ বলতে পারে বুরকাপুরে একটা মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াটা এই জামানে খুব সহজ মনে করেন আপনি কথা বলেন না কেন যেখানে ফুল পেনা গেঞ্জি পরে সেই পরিবেশে হিজাব করে বোরকা করে মেয়েরা যাবে এটা কোন সহজ কথা নয় এটা অনেক কঠিন কথা তবে আমি আমার বন্ধুদেরকে বলি যত কঠিনই হোক না কেন যে পরিবেশে আমল করতে কষ্ট হয় ওই পরিবেশের মধ্যে যদি কোনো বান্দা বান্দি আমল করে তার আমলের পাল্লা বাল্লার কাছে বেশি ভারী হয়ে যায় যে সময় আমল করতে কষ্ট হয় বর্তমান যুব সমাজে দৃষ্টি কন্ট্রোল করা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপরেও যদি আপনি কষ্ট করে নজরকে হেফাজত করেন মর্ত বাল্লা রব্বুল আলমিনের দরবার আল্লাহ পাক বানায় দিবেন আমি তো অনেক সময় ঘটনার মধ্যে বলি এই কোরআনে হাকিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান তারাম দুনিয়ার নারী পুরুষের জন্য একজন মহিলাকে ইমানদারদের মডেল হিসেবে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছে সেই মহিলাটি কোন নবীর স্ত্রী নন কোন নবীর মেয়ে নন কোন নবীর বোন নন फेराउन आल्ला घोषित दुश्मन पृथ्वी कदा ठीक क्या जुड़े बोलें जी व्यक्ति आनारब्बुकुमुलम तुम्हारे बड़ रब এমন ঘোষণা যেই জাহেল যে কাফির যে পাপিষ্ঠ যে অহংকারী এমন ঘোষণা জমিনে বসে দিয়েছে তার স্ত্রী হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আঠাইশ নম্বর পারাক বিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সুরে তাহারিমের ভিতরে তার প্রশংসা করে আয়াত বন্দনা করেন আল্লাহর ভাষায় শোনা আল্লাহ পাক কি সুন্দর করে বলেন ফিরাউনি ইমানদারদের জন্য আমি আল্লাহ উদাহরণ পেশ করলাম ইমর আতা ফির তামাম জগতের সকল ইমানদার নারী পুরুষের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীকে আমি উদাহরণ পেশ করে দিলাম কার স্ত্রী ফেরাউনের স্ত্রী মুফাসিরিন কিরামা লিখেছেন এখানে আসিয়া নামটা উল্লেখ না করি ইমর আতা ফিরাউন এই জন্য বলা হলো আসিয়া বললে ভাবার্থটা পরিষ্কার হতো না প্রেক্ষাপটটা ইমর আতা ফিরাউন ফেরাউনের স্ত্রী এ কথা বলে আল্লাপাক ইঙ্গিত করেছেন এটা কোন ফেরাউন 
সে জালেম ফেরাউন সে জালেম ফেরাউনের স্ত্রী আল্লাহ পাক তাকে ইমামদারদের মডেল বানায় দিলেন চিৎকার দিয়ে বলল সোহান আল্লাহ কেন মডেল হলো কিভাবে তিনি মডেল হলেন এই জগতের মধ্যে নারী শুধু আসিয়া কেন আসিয়ার মতো কত মহিও সে নারী পৃথিবীতে আছে তাদেরকে ইমামদারদের মডেল হিসেবে উল্লেখ করা হলো না সামগ্রিক ভাবে বলা হয়েছে কিন্তু একক ভাবে কারো নাম এইভাবে উল্লেখ করা হলো না তার পেছনে কারণটা কি তার কারণটা হলো প্রশ্ন করতে পারেন स्त्री যিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সাহাবিদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় নম্বর স্থান অর্জন করেছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন পুরুষদের মধ্যে হজরত আবু হুরাই আল্লাহ যিনি একা হাদিস বয়ান করেছেন পাঁচ হাজার তিনশো চুয়াত্তরটি হাদিস এরপরে তৃতীয় স্বাভাবিক আলেমের ঘরে জালেম হবে এটা স্বাভাবিক নয় এটা অস্বাভাবিক ঠিক কিনা নামাজিদের ঘরে নামাজি হবে এটাই স্বাভাবিক পীরের ঘরে পীর হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু জালেমের ঘরে আলেম হবে এটা স্বাভাবিক নয় এটা অস্বাভাবিক ফেরাউনের স্ত্রী থাকার পরে তার দম্ভ আর অহংকারের কারণে স্ত্রীর মধ্যে দম্ভ আর অহংকার করাটাই স্বাভাবিক ছিল কারণ গোটা ফেরাউন রাজ্য যাদের পায়ের নিচে এসে শেষ দা দিয়েছে তার মধ্যে সে অহংগুত থাকার দরকার ছিল কিনা জোরে বলেন কিন্তু সে অহংগুত তিনি দেখাননি তিনি নবী মৌসা কালিম তার কালিমার প্রতি ইমান আনলেন তিনি পরে নিয়েছেন ফিরাউন বলছে আসিয়া সাহস তোমার কম না তুমি জানো এই মৌসা আমার বিরুদ্ধে আসবে তার জন্মকে ঠেকাবার জন্য সত্তর হাজার বনি ইসরায়েলি পুত্র সন্তানকে আমি জবে করেছি আমি তো সেই সত্তর হাজার বনি ইসরায়েলি পুত্র সন্তানকে আমি জবে করেছি আমি সেই পাষণ্ড ফেরাউন তুমি কি আমাকে চেনো না তাহলে তুমি কেন আমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে আমার চোখের সামনে মোসার রবের কালিমার ঘোষণা দাও दूर मानस प्रशंसा कर প্রতিবেশী যদি যার ব্যাপারে বলবে লোকটা ভালো হজুর বলেছেন কথাটা গ্রহণ করে নিয়ে আমার গাড়ি ড্রাইভার যদি আমার প্রশংসা করে এই প্রশংসা জেনুইন হবে ঠিক কিনা আমার বাড়ির দারোয়ান যদি আমার প্রশংসা করে জেনুইন হবে 
দূর থেকে আসসালাম আলাইকুম স্যার আপনার মতো চরিত্র এই জগতের কারণে এই কথার কোনো দাম নাই বেলুলেস কথা ঠিক কিনা যদি বলেন এটা একটা ফালতু কথা এটা আপনাকে বলেছে পান দেওয়ার জন্য ফুলানোর জন্য বলেছে আপনাকে সে ধোকা দিয়েছে সে ধোকা দিয়েছে আপনাকে প্রতারণা করেছে আপনার সাথে আপনাকে খুশি করার জন্য পেটটা ফুলাই দিল আপনাকে কারণ আপনার চরিত্রের ব্যাপারে আপনি নিজেই জানেন যে আপনি কত নম্বরের পবিত্র আপনি কত নম্বরের দেশ দরদি জনদরদি আপনি পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন আপনার মতো বড় চোর এই জগতে আনলেন কথা বলেন না কেন সরকারের বেতন দেয় কয় টাকা সারা মাসে বেতন কত ওদের পঞ্চাশ বছর ক্ষমতায় থাকলে সেই টাকার মালিক হতে হতে পারত না যদি যেনই না হতো অবৈধ টাকা দিয়া পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে কথা ঠিক কিনা বলে এরাই যখন আবার স্টেজ আসতেছে প্রশংসায় ফুল ঝুরি উঠতেছে মুখ থেকে উপস্থাপ আপনার আগমনে আমাদের আকাশ বাতাস আজকে মুখরিত হয়ে যাচ্ছে আমরা আনন্দ উদ্বেরিত হয়ে যাচ্ছি এভাবে প্রশংসা করা হচ্ছে আল্লাহ এই সমস্ত ফাঁসের দিক থেকে দেশ ও জাত থেকে হেফাজত করেন ভাইয়ের আমার যে কথা আমি বলতেছিলাম প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আসল জায়গায় ঠিক থাকতে হবে মুমিন মুসলমানকে খেয়ে হারিয়ে ফেললে চলবে না যত কঠিন হবে স্থান আমলের ক্ষেত্রে তত কদর বেড়ে যাবে মোহাম্মদ সাল্লামের মেয়ে गरीब मानुषार सदस्य छा खे थे शर दुरबल हो जो অনেক সময় হাঁটতেও পারতাম না হামাগুড়ি দিয়ে চলতাম এরকম তিন চার দিন হয়ে যেত কিন্তু যখন তাকাতাম বিগত তিন চার দিনের খোদার যন্ত্রণা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে যেতাম তো হুজুরের চেহারা দেখলে ইমাম তাজা হয় সেই নবীর মেয়ে ফাতেমাত জাহারা আদর্শ রমণী হবেন এটা বিস্ময় কর কিছু ঠিক কিনা কিন্তু ফেরাউন ফেরাউনের ঘরে থেকে ফেরাউনের জামা গাই দিয়ে ফেরাউনের বিছানা কি সহজ না কঠিন সাধারণ কঠিন ব্যাপক কঠিন বিশাল কঠিন মারা এরপর তিনি সিদ্ধান্ত এবং অটল ফেরাউন ঘোষণা দিয়ে দিল সিদ্ধান্ত দেখে যদি সরে না আসু তাহলে কিন্তু তোমার জবরদস্তি করে তোমাকে সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনা হবে আল্লাহ প্রতি ইমান এনেছি এই জন্য যদি জীবনটাও দিতে হয় তাও রাজি আছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ প্রতি যে ইমান এনেছি ওই ইমান আমি ছেড়ে দিতে পারবো না चित कर डान हाथ मध्य पैरक दबाए दे बाम हाथ मध्य पैरक दबाए देवा डान पाए बाम पाए ফেরাউনের লোকজন 
আর ফেরাউন ওয়ার্ডার দিয়ে দিল ওই এত জোরে আঘাত করবি যাতে করে আমি সিংহাসনে বসে আসি আর চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পাই এত জোরে পিটে দিতে আঘাত করবি যাতে করে আমাকে অস্বীকার করার যে জলনি আমার তৈরি হয়েছে ওর চিৎকারের আওয়াজ শোনা যেন আমার জলনি কমে যায় এত জোরে জোরে পিটে দিয়ে আসে তাফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে এসেছে আসিয়াকে যখন রদ্দে পিটায় घोषणा चले आसते सर्वोपरि तक अल्लाह दुआ कर कुरानी करीम आयतर मध्य अल्लाह पाक लिखे दिए अल्लाह घर बनाया निर्तन कर मृत्यु आग मुहूर्ते जबान पाक हासि फुटा दिल्ली 
কাফিরি বি ইমানিরা মনে করেছে আসিয়া বুদয় নির্যাতনে পাগল হয়ে গেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেমন যেন কাফিরদেরকে ডেকে বলেছিলেন কাফিরিরা আমার আসিয়া নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে পাগল হয়নি আমার আসিয়া কি ইন্তিকালের আগে জান্নাতের মধ্যে যে বালাখানা তার জন্য আমি তৈয়ার করেছি ওই দৃশ্যটা মৃত্যুর আগে জিব্রাইল মারফতে আসিয়ার সামনে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন আমি আসিয়ার সামনে জান্নাতের বালাখানার দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে বিগত জীবনের যত দুঃখ যত কষ্ট যত যাতনা আছে সব দুঃখ অন্তর থেকে মুছে সাফ করে আমি আসিয়ার মুখের মধ্যে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে দিয়েছি अनाधुनिक एकम्र आल्ला भय जहां नाम आगुने भय मा बने पर्दा जिंदगी चला যে যুবকেরা এই আধুনিক যুগেও নিজের চরিত্রকে হেফাজত করবেন কেয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসিয়া আলী হাসলাত ওসলামের সাথে আল্লাহ জান্নাত দান করে দিবেন এই কঠিন মুহূর্তে নিরাশ হওয়া যাবে না কে কি বলল আমি দাঁড়িয়ে রেখেছি আমাকে কে মৌলবাদী বলল কে জঙ্গি বলল কে তালেবান বলল কে রাজাকার বলল এগুলো দেখার কোনো সময় আমার না আমাকে শুধু দেখতে হবে আমার রসুল আমাকে বলেছে কি না ঠিক কিনা যদি বলুন কারণ বিপদের সময় হজুর আমার বন্ধু হবে রসুল আমার সাফি হবে মুসাফি হবে তিনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন তাহলে তার তার সাথে আমার সুসম্পর্ক করতে হবে মা বন্ধুদেরকে বলবো মোহাব্বত নিয়ে বলছি যে আপনারা হিজাবের আলোতে থাকুন পর্দার আলোতে থাকুন এই মাদ্রাসাকে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত কবল করুন মাদ্রাসাকে দাওয়ায় হাদিস এফতা তাফসির পর্যন্ত কবল করুন মাদ্রাসার প্রত্যেকটা ছাত্রীকে যোগ্য আলেমা হাফেজা হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান মাদ্রাসার আসাতি জাই কেরাম মহিবীর মুতালিকিন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠান এই গোটা এলাকাবাসীর জন্য আল্লাহ পাক নাজাতের এবং হেদায়তের জরিয়া বানিয়ে দিন রাত গভীর এখন দোয়া হবে ইনশা আল্লাহ আমরা দোয়া করে একসাথে বিদায় নেব আমরা বলি আমিন সকলে স্ত্রীর সাবন আস্তাফির মিন <laughs> ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ألا تعالى قبر رجني مدد رجني هيا قالوا ما بدو چطور دقي نستف دني ربطا شكل الدوار بند هيا قالوا ايك مرت تمار دوار خلا ألا تعالى تمار كاس دار خست پش كرشي تمام زندگير گنار خدا قولي ماف كوري داو कबुल <laughs> दाओ আমার 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل آخر كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, <laughs>